வணக்கம் நண்பர்களே போன மூணு வீடியோவில் ஒரே நாளில் நம்ம காலையில் ஆறு மணிக்கு வேலி ஆஃப் த கிங்கில் நம்ம பயணத்தை தொடங்கணும் அதுக்கப்புறம் கர்ணா கோவிலுக்கு போனோம் கடைசியாக லக்ஸோரோட கடை வீதிகளை சுற்றி பார்த்துட்டு சாப்பாடெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா டேஸ்ட் பண்ணி ராத்திரி பத்து மணி வரை நல்லா ஊர் சுற்றினோங்க இன்றைக்கி காலையிலே ஆறு மணிக்கு நான் திரும்பவும் அந்த கர்ணா கோவிலுக்கு போய் நல்லா நிம்மதியாக சுற்றி பார்த்தேன் யாருமே இல்லை நான் கேமரா எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகலங்க இது எனக்கு நானே கொடுத்துக்கிட்டு ட்ரீட்டு அதனால தாங்க நான் எங்கே போனாலும் என்னோடய ஹோட்டலில் வந்து சென்டரில் இருப்பேன் ஏன்னா எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துக்கு போகணும் பிளீஸ் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு இடமே ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னா இது வரைக்கும் தமிழ்ல யாரும் காட்டாத இடத்த தான் இன்னைக்கு நம்ம சுத்தி பார்க்க போறோம் ஏன்னா அது டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் இல்லாத இடங்க நீங்க விச்சுவலா என் கூட டிராவல் பண்ண ரெடியா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஹெட் செட்டை காதுல போட்டுட்டு என் கூட பயணத்தை ஆரம்பிங்க நீரா செல்வி ட்ரிப் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது வாங்க நம்ம பயணத்தை தொடங்கலாம் தேங்க்யூ இது நம்மளோட டிக்கெட்டு அறுபது ஏன்னா ஒரு சொன்னாரு ஸ்டூடெண்ட் பிரைஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நீங்களே முத கவுண்டர்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்க எவ்வளவு நல்லா நம்மள பாத்துக்கிறாங்க நான் கேட்காம எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு ஆனா யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க இதுல எந்த மொழியா இருந்தாலும் சரிங்க நெகட்டிவிட்டி தான் வந்து ஹைப்ப கொடுக்குமா மக்கள்களும் வந்து விரும்பி பார்ப்பாங்களாம் கண்டிப்பா இந்த கல்ச்சரை நம்ம உடச்சே ஆகணுங்க இந்த கோவில நம்ம ஏன்னா கண்டுபிடிச்சி வந்தது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஒரு கோவிலுக்கும் மச்சு பிச்சுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கிட்டே வாங்க நான் அப்புறமேல சொல்றேங்க எகிப்தி நாட்டுல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்த கோயில்ல இந்த கோவிலும் மிகவும் பழமை வாய்ந்த கோவில் இந்த இடம் லக்ஸோருக்கு வடக்கே அறுபது கிலோமீட்டர் முப்பத்தி ஏழு மைல் தொலைவில வந்து இருக்கு இந்த கோவில் ஃபுல்லா சுமார் நாற்பதாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் இருக்குங்க இதை சுற்றி மண் செங்கல் சுவரால் வந்து கட்டப்பட்டு இருக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இது ரொம்பவே பெரிய கோவிலுங்க இந்த கோவில்ல உள்ள கட்டட அமைப்பு வந்து மத்திய ராஜ்யம் டோலமேக் மற்றும் ரொமேனியா ஆட்சி காலத்தில் வந்து கட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டுமின்றி பல்வேறு பண்டைய எகிப்திய காலங்களில் இருந்தும் வந்திருக்கலாம்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க வாங்க நம்ம உள்ளுக்கு போவோம் வெயிலோ மழையோ இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது இல்லைப்பா வா உடஞ்சி கிடக்கு அதுதான் வந்து அழகாக வச்சுருக்காங்க இது இரண்டாவது நெக்டனபோவின் மம்மிசி பழமையான அமைப்பு கிமு முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் கட்டப்பட்டதாக நம்புறாங்க அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோவில்கள் வந்து இருக்குமா இது வந்து பூசாரிகளோட இடமாகவும் சொல்கிறாங்க எகிப்து தெய்வங்களுக்கு காணிக்கை செலுத்தும் இடமாகவும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்ததை பாருங்களேன் இது வந்து கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் சாப்டி சர்ச் தேவாலயத்தை வந்து எவ்வளோ அழகாக கட்டியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் இரியா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க யா யா அவசரப்படுத்துகிற ஒரே இடத்துல வேறு வேறு காலகட்டத்தில் கட்டட கட்டப்பட்ட கட்டட அமைப்பை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது பாருங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே கிமு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதில் முதலாவது பெப்பி ஆட்சியின் போது கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவரோட மகன் ஆட்சியின் போது இந்த கோவில் கட்டிட கலை வந்து முடிச்சிருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அதோடு பதினெட்டாம் வம்சத்தின் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு காலகட்டத்து கோவிலும் இங்கே இருக்கா இப்போ எஞ்சிருக்கிறது கிமு முன்னூற்றி அறுபதுலேருந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று நெக்டனபோ காலகட்டத்து கட்டிடம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இந்த டென்ட்ரா கோவில் டோலுமி காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அது தப்பு இங்கே கிடைத்த கட்டட ஆதாரங்கள் படி இது பழைய ராஜ்யத்தின் முதலாவது மன்னர் பெப்பி காலத்திலிருந்து வந்ததுன்னு அப்படின்னா எவ்வளோ பழமையான கோவில் பாருங்களேன் Watch your step here. Okay. Oh no! Yeah. <laughs> Yo! I don't know what to do. I don't know what to do. Everyone will come to the coil. We will go to the coil and go to the coil. That's why we will go to the coil. This is the trailer. The main picture is the main picture. 
வடக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதை ஒரு புனித ஏரின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது வறண்டு போய் இருக்குது ஆனால் சைட்டு பக்கவாட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பொந்து மாதிரி இருக்குல்ல அங்கேருந்து அண்டர்கிரவுண்ட்லேருந்து அந்த தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஹெலிகாப்டர் இருக்குல்ல அதோட வரைபடம் இந்த செவரில் வந்து இருக்குது அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து ஹெலிகாப்டர் பாய்ச்சதாகவும் இந்த கோவில் மேலே அப்புறம் மேலே நம்ம போவோம் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கும் இடமும் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு எப்படி இருக்குன்னு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வரைபடம் வந்து ஒன்று கிளியோ பெட்ரா மற்றும் அவரது மகன் சிசேரியன் அதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து ஹத்தூர் தெய்வத்தோட உருவப்படங்கள் ஏன் ஹத்தூர்னா இந்த டென்ட்ரா கோவில் ஹத்தூர் தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஹத்தூர் கோயில் இங்க ஒரு முக்கியமான கதை இருக்கு அதை நான் அண்டர்கிரவுண்ட் போனோன்னு அதை பத்தி உங்களுக்கு நான் வளர்க்கறேன் அவருடைய சேவை எங்களுக்கு தேவை ஆனால் அவர் வெளியுள்ள காட்டுங்க அதனால இவ்வளவு தான் நான் ஒரு ஐம்பது எஜிப்தியன் பவுன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் உள்ளுக்கு போக போகிறேங்க இப்போ நம்ம வெளியெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டோம் மெயின் கேட்டு கோவில் உள்ளே போகிறதுக்கு அந்த கேட்டை வந்து நான் தேடிட்டு இருந்தேன் நீங்களாம் வந்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு மட்டும் பார்க்காதீங்க கண்டிப்பாக வெளியவும் பாருங்கள் சுவாரஸ்யமான பல வரைபடங்கள் இருக்குங்க இந்த கோவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய எகிப் எகிப்திய மதத்தில் வந்து ஹத்தூர் கடவுள் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு முக்கியமான கடவுள் இசை நடனம் தாய்மை அப்படின்னு இவங்கள வந்து சித்திரிக்க சித்திரிப்பாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு பெண் கடவுள் இவங்க வந்து மாட்டு கொம்பு மற்றும் இந்த சண்டி சூரிய தட்டை இருக்குல்ல அதை அணிஞ்சு இருப்பாங்களாம் எவ்வளோ அழகா இருப்பாருங்க கேட்டே அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குல்ல வாங்க இப்போ நம்ம உள்ளுக்கு போயிட்டு என்னென்ன இருக்குன்னு ஆராய்வோம் இப்ப வந்து நம்ம அண்டர்கிரவுண்ட் உள்ளுக்கு போயிட்டு இருக்கோங்கள இங்க பாருங்க அந்த சந்து வந்து ஒரு ஆள் உள்ளுக்கு பூந்து போற மாதிரி தான் இருக்கு அது உள்ளுக்கு ஒரு ரகசிய அறை இருக்கு அதுல நிறைய வரைபடங்கள் இருக்கு அதுவும் ரொம்பவே முக்கியமான வரைபடங்கள் அதுதான் இந்த டென்ட்ரா லைட்டுங்க பல்பு இந்த படத்தை நீங்க நல்லா ஊத்து பாத்தீங்கன்னா பல்பு மாதிரி தானே இருக்கு இந்த படம் வந்து எகிப்திய வரலாற்றிலே இன்னும் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் தாங்க நீங்க நல்லா ஊத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழாய் போன்று ஒரு விளக்கு ஒரு முனையில தாமரை சாக்கெட் அப்புறம் ஒரு கேபிள் மூலமா வந்து கீழே போகுது உள்ள ஒரு பாம்பு வடிவத்துல வந்து தண்டு மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் விளக்க உயிர்த்து காட்டுகிறார் அங்க கீழே சின்ன சின்ன உருவங்கள் இருக்கு இதை சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா பெரும்பாலான எகிப்தியாளர்கள் வேறு விதமா சொல்றாங்க நன் என்ற ஆதிக்கடலில் இருந்து முதலில் வெளிப்பட்டது தாமரை மலர் இந்த தாமரை மலர் நிலைத்தன்மை அதாவது ஸ்டேபிலிட்டியின் சின்னம் பல்பு போன்ற அமைப்பு நட்கடவுளின் கரு பையை குறிக்குது இதிலிருந்து தான் வந்து சூரிய கடவுளான அத்தும்ராவை பெற்று எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த குமிழில் உள்ள பாம்பு வந்து சூரிய கடவுளோட இன்னொரு உருவத்தை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து பல்புன்னு மட்டும் உறுதிப்படுத்தினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரலாறே மாறுது அப்ப பல்பை கண்டுபிடிச்சது தாமஸ் எடிசன் இல்லை 
அடுத்த அதிசயம் என்ன தெரியுமாங்க இதுதாங்க கூரையில் செதுக்கப்பட்டிருக்க டென்ட்ரா ராசின்னு சொல்லப்படுற இந்த சின்னங்கள் நம்மளோட பன்னிரெண்டு ராசி சின்னங்கள் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தாங்க ஆனா இதுல வருத்தமான செய்தி என்னன்னா இது வந்து அசல் இல்ல போலி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுல இந்த கோவில் கூரையில இருந்த ஒரிஜினல் ஓவியத்தை வந்து அகற்றி இங்க போலிய வச்சிருக்காங்க எகிப்து ஆட்சியாளரான முகமது அலி பாஷா தான் அனுமதி கொடுத்தாருன்னு ஒரு சர்ச்சையே இருக்கு அதாவது பிரெஞ்சுக்காரங்க வந்து அதை எடுத்துட்டு போல திருடிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்ட்டு எகிப்து கவர்மெண்ட் அதை திரும்ப கேட்டிருக்காங்க அதை கொடுக்காம பாரிஸ்ல உள்ள லௌரி அருங்காட்சியத்துல இன்னும் அது இருக்கா உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த எகிப்து நாட்டுல இன்னும் எத்தனை அதிசயங்கள் புதைந்து இருக்கு மர்மங்கள் புதைந்து இருக்கு அப்படின்னு எனக்கே தெரிலங்க நான் முத முத இங்க வரத்துக்கு முன்ன இருந்த எதிர்பார்ப்பு நான் ஸ்கூல்ல படிச்சதுக்கும் இங்க வந்து பார்த்ததுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு இந்த டென்ட்ரா பல்பு இந்த ராசி சின்னங்கள் எல்லாமே எனக்கு புதுசுங்க அப்படியே அதிர்ச்சியில இருக்க நான் இன்னும் இது பாருங்க ஒவ்வொரு பாதையிலையும் அந்த வரைபடங்கள் பாருங்களேன் இல்லாத இடங்களே இல்ல அவ்வளவு சின்ன சின்ன பாதைகள் ரகசிய அறைகள்னு நிறைய இருக்கு நான் எங்க இருக்குன்னு எனக்கே தெரிலங்க ஓ அது நம்ம கீழே இருந்தோம்ல எக்ஸாக்ட்லி ஆனால் மேலே ஒன்றும் போகலாம் அப்பூட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்க அது வரைக்கும் போகலாம் தூணே பாருங்க ஓ இது வந்து சூரிய ஒளி வர்றதுக்கு நெடிவரிசை தூண்கள் இருக்கு அத்தொரு தெய்வத்தோட தலைகளை வந்து நீங்க பாக்கலாம் அவ்வளவு அழகா வச்சிருக்காங்க இந்த வண்ணங்கள் இருக்குல்ல இது முதல்ல வந்து கருப்பா புளோரா இருந்துச்சான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல மறு சீரமைப்பு பணி தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நிறுத்திட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த முக்கியமான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் முடிச்சோன அதுக்கப்புறம் சுத்தம் செய்யும் போதுதான் வந்து இந்த மண்டபத்தில் உள்ள பெரிய தூண்கள் சுவர்கள் கூரைகளில் உள்ள இந்த வண்ணங்கள் காட்சிகள் எல்லாமே வந்து தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கு இது உண்மையிலேயே ஒரு சுலபமான வேலையே இல்லைங்க இப்ப நம்ம இந்த அழகை ரசிக்கிறோம்னா இந்த பெருமை எல்லாமே அவங்கள தான் போய் சேரணும் முதல்ல இந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறப்ப கூட இந்த இடம் மணலில் தான் புதஞ்சி இருந்துச்சான் அதோட இந்த அழகை பார்க்குறதுலே இந்த ரொமேனிய பேரரசரான ட்ரோஜன் இந்த கட்டடம் நிர்மாணிப்பதிலும் அழகுப்படுத்துவதிலும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியுதுங்க அந்த கலர்லாம் பார்த்தா ஒன்றும் நேற்று பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்ட்டுனே ஆனால் கிளம்பி தான் ஒன்றும் வேற வழி இல்லை நம்ம அடுத்து இதை விட ஒன்று சூப்பரான இடத்துக்கு போகிறோம் நல்லா இருந்துச்சுல அவர் அவர் கதையை ஆரம்பிச்சிட்டாரு அங்கே பாருங்க அவர் நிப்பட்டிட்டு பண்ணோன்னா வாங்க போயிருக்காரு அந்த விட்டுட்டு இருக்காங்க நான் அவர் பாருங்க எவ்வளோ வாங்கி கொடுத்துருக்காரு இல்லை சுக்ரான் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை தான் தொழுகிறாங்க மணி இப்போ வந்து பன்னெண்டரை டிக்கெட் கவுண்டர் வந்து கீழே இருக்கு எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம உள்ளுக்கு போகிறோம் டாய்லெட் போயிட்டு வேணா பக்ஷின் கேட்பாங்க அஞ்சு பவுன் தான் அஞ்சு பவுன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஒன்றும் பிரச்சனை அதனால ஸ்மால் சேஞ்ச் வந்து நிறைய வச்சுக்கணும் பத்து அஞ்சு நான் மாதிரி நிறைய வச்சுருப்பேன் அபிடோஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு படி பாருங்க எவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்காங்க இந்த அபிடோஸ் கோவில் பேரோ ராஜா முதலாவது செட்டியோட கோவிலுங்க பிரம்மாண்டமான கல்லற வேலி ஆஃப் த கிங்ல பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்காங்க 
அவரோட கோவில் தாங்க இது அவர் தான் இந்த கோவிலை வந்து கட்டியிருக்காரு ஆனால் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு நமக்கு நன்கு அறிந்த அவருடைய மகனான இரண்டாவது ராம்சிஸ் இந்த கோவிலை கட்டி முடிச்சிருக்காரு இந்த கோவிலையும் டென்ரா கோவிலில் உள்ள மாதிரி நீர்மூழ்கி கப்பல் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் விமானம் ஹைரோகிளிஃபிக்ஸ் இருக்குங்க இந்த கோவில் வெளியவே இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னா அப்போ உள்ளுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் அதோட வரைப்படங்களை எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியலங்க இப்ப எப்போதும் போல நம்ம உள்ளுக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்ப்போம் நம்ம மச்சுபிச்சு போனப்பயே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேங்க நம்மளை விட அவங்க ஒன்றும் டெக்னாலஜியில் வந்து ரொம்பவே அட்வான்ஸ் அவங்கள நம்ம அடிச்சுக்கவே முடியாதுன்னு இப்போ நம்ம உண்மைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற பல விஷயங்கள் வந்து எதிர்காலத்தில் மாற வாய்ப்பு இருக்கு அதோட இப்போ நம்ம புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே அந்த காலத்தில் வந்து பயன்படுத்திருக்கலாம் அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு நல்ல எடுத்து காட்டுங்க இந்த ஹைரோகிளிஃபில் தான் எல்லாமே இருக்கு அதே போல் மச்சுபிச்சுல கட்டணுங்க ஏன் இங்கேயும் வந்து கட்டியிருக்க கூடாது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த கோவிலோட முக்கிய நோக்கம் வந்து முதலாவது செட்டியோட நினைவு இடங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சடங்குகள் செய்கிற இடமாகவும் மற்ற மற்ற கல்லறைகள் இருக்கிற இடமாகவும் அதோட வந்து தெய்வ வழிபாட்டுக்கும் வந்து இந்த கோவிலை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஏழு தேவாலயங்கள் மாதிரி வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு பத்தா ரீஹாக் அமுண்ட்ரா ஒசாரிஸ் ஐசிஸ் ஓரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து செட்டிக்கு தனித்தனியாக வந்து ஏழு தேவாலயங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு தேவாலயங்களையும் வந்து அவங்க அவங்களோட சின்னங்கள் அதற்கே ஏற்றாப்பில் வந்து அலங்காரங்கள்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க கோவில் வளாகத்தில் பார்த்திங்கன்னா முன்ன இருந்த மாதிரி ரொம்ப பகுதிகள் இல்லாட்டினாலும் பல பகுதிகளில் வந்து நல்லா பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வேலி ஆஃப் த கிங் பிரமிட் இது தான் வந்து ஹைப்பாக இருக்குது எகிப்தில் இந்த மாதிரி கோவிலில் வந்து யாருமே சொல்ல மாட்டுறாங்க ஒன்று ஒன்று தெரிய மாட்டுது ஆனால் இதில் தான் வந்து அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதனுடைய வரலாறுகள் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துக்கு வர்றது கடிதம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல அதனால தான் பெரும்பாலோனர் வந்து இந்த கோவிலில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கோவிலை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது எனக்கே வந்து இந்த இடத்த விட்டு போக மனசே இல்லைங்க பாக்குறதுனே தெரியல ஒவ்வொரு வரைபடத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்க இப்படிதான் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒன்னு ஒன்னா பொறுமையா கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க ரொம்பவே பொறுமை வேணுங்க இந்த இடத்துல தான் எழுவத்தி ஆறு பேர் ஒரு ராஜாக்களோட முக்கிய பெயர் பட்டியல் இருக்குன்னாங்க ஏன்னா அது வரலாற்றுக்கு ரொம்ப முக்கியமா அதை தான் தேடிட்டு இருக்கேன் இதோ பாருங்க இங்க இருக்கு இதுதாங்க அபிடோஸ் கிங் லிஸ்ட்டுங்க முக்கியமான பேரோ ராஜாக்களோட பெயர் பட்டியல் நீங்க நல்லா எகிப்து சீரீஸ் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா முதல் பெண் ராஜாவா இருந்தாங்களே அவங்க பேர் பட்டேந்து எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க குயின் ஹார்ட்ஷிப் சுட் அவங்க பேர் இதுல இல்லைங்க என்ன ஒரு வில்லத்தனம் இவங்கெல்லாம் எப்படி சரித்திருத்த மாற்ற முயன்றாலும் இல்ல மறைத்திருந்தாலும் இது எகிப்து நாட்டில் மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் பல நாட்டில் வந்து சரித்திரத்தை மாற்றி அமைக்க முற்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் என்ன மாதிரி பல பேர் வரலாறு மேலே ஈடுபாடு உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பாக அலசி ஆராய்ஞ்சிருவாங்க நமக்கு வேண்டியது ஒரிஜினல் சரித்திரம் தான் இது பாருங்கள் ராம்சீஸும் செட்டியும் ஒரு காளியை கயிறு கட்டி இழுக்கிற மாதிரி ஒரு வரைபடம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல அடுத்து வந்து ஒசாரிஸ் தெய்வத்துக்கு காணிக்கை செலுத்துவது வாசனை திரவங்கள் ஊற்றுவது போல் இந்த மாதிரி பல வரைபடங்கள் இருக்குங்க நடைபாதை உள்ளவை தான் நம்ம போயிட்டு ஆனா எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குல்ல இத பாக்குறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு கண்கள் பத்தலைங்க அவ்வளவு அழகா இருக்கு நம்ம இந்த மம்மிஸ் படத்துல எல்லாம் வந்து பாப்போம் அதுல வந்து போற மாதிரியே எனக்கு இருக்குங்க அந்த அனுபவம் நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குங்க அது உறுதி இப்ப நம்ம கோவிலேந்து வெளியாகி கோவிலுக்கு பின்னாடி இருக்கும் இந்த இடம் வந்து இருபத்தி ஆறு அடி எட்டு மீட்டர் ஒசரியன் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு இடம்ங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா பத்து ஒத்தைக்கல் தூண்களுடன் வந்து தண்ணீரில் சூழப்பட்டு ரொம்ப கீழே அண்டர்கிரவுண்டில் வந்து இருக்கு இதுல என்ன ஒரு ட்விஸ்ட்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த கோவில் வந்து ஏன்ஷியன் எஜிப்தியன் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் இது வந்து ஏன்ஷியன் எஜிப்தியன் கட்டலை இந்த இடத்துக்கும் மச்சு பிச்சுக்கும் தான் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா இதோட கட்டட அமைப்பும் மச்சு பிச்சுவில் உள்ள கட்டட அமைப்பும் வந்து சேமாக இருக்குது இந்த இடத்த ஏன்ஷியன் எஜிப்தியன் தான் கட்டியிருக்காங்கன்ட்டு சயின்டிஃபிக்காக வந்து எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லைங்க ஆனால் இங்கேயும் மச்சு பிச்சு போலவே வந்து ரெண்டு டெக்னாலஜியை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோவில் பாருங்கள் மச்சு பிச்சும் இங்கா டைமில் கட்டின
நீங்க வந்து நினைக்கலாம் செல்வி உனக்கு ஒரு வேலையே இல்லை நீ எதை எதோட கனெக்ட் பண்ற இது ஒரு கோ இன்சிடென்ட் அப்படின்ட்டு ஆனா இது வந்து கோ இன்சிடென்ட் அப்படின்ட்டு என்னால் சொல்லவே முடியலங்க ஏன்னா அதோட கட்டிட அமைப்பு வந்து சேம் கொஞ்சம் கூட வந்து மாறவே இல்லை அடுத்து இங்கேயோ ரெண்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டெக்னாலஜியும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு இங்கா ப்ரீ இங்கா எஜிப்தியன் குளோபல் சிவிலைசேஷன் அவங்க தாங்க ரொம்பவே வந்து பவர்ஃபுல் இந்த ஒவ்வொரு கல்லும் எவ்வளோ பாரம் தெரியுமாங்க அதை முதல் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்றது இன்னொரு கேள்விக்குறி அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி இவ்வளோ அழகாக வெட்டியிருக்காங்கன்றது இன்னொரு கேள்விக்குறி ஏன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து நிறையவே டெமோ பண்ணியிருக்காங்க இப்படி வெட்டியிருக்கலாம் அப்படி வெட்டியிருக்கலான்னு ஆனால் எல்லாமே ஃபெயில் தாங்க இன்னும் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மச்சு பிச்சு சீரீஸ்லேயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இங்கா பற்றின எவிடன்ஸ் தான் வந்து இருக்குது ப்ரீ இங்கா பற்றி அவ்வளோவா இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அந்த தகவல்கள் இல்லைனாலும் வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில கணிப்பு தான் கணிச்சிருக்காங்கன்னு அதே மாதிரி நான் குளோபல் சிவிலைசேஷன் சொன்னேன்ல அப்போ மச்சு பிச்சில் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க இல்லை அப்போ நம்மளே ஒரு நாட்டுலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மைக்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஏன் அவங்களும் வந்து பண்ணியிருக்க கூடாது அப்போ அடுத்த கேள்வி நீங்கள் என்ன கேட்பீங்கன்னா வந்து அது எங்கே இருக்குது இது எங்கே இருக்குது எவ்வளவு தூரம் அப்படின்ட்டுனு அதனால தானே நம்ம வந்து ஹைரோக்ளீஃபில் வந்து கப்பல் விமானம் நீர்மூழ்கின்னு பார்த்தோம் அப்போ எல்லா டாட்டும் வந்து கனெக்ட் ஆகுதுங்களா சூட்டில் ஃபோன் கூட எனக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது ரொம்ப சூடாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் வெரி ஹை அப்படின்னு காமிக்குது இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு வீடியோலாம் பேசிட்டு போனீங்கன்னா கீழே பார்த்துக்கோங்க பேசிக்கிட்டே கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம அபிடோஸ்லேருந்து கிளம்பியாச்சு அடுத்து என்னை போகிற வழியில் லக்ஸோர் ஏர்போர்ட்டில் விட்டுருவாங்க நான் வந்து டொமெஸ்டிக் ஃப்ளைட்டை எடுத்திருக்கேன் லக்ஸோர் டு கைரோ ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் எனக்கு பிடிக்கும் அங்கே போய் சேர்ந்துட்டோன்னே அங்கேருந்து கோ பஸ் ஸ்லிப்பர் பஸ் அது வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே செஞ்சிடலாம் கோ பஸ் வெப்சைட் போனீங்கன்னா வந்து அங்கே நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே போக போகிறீங்கன்னு நூறு எஜிப்தியன் பவுண்ட் தான் ஒரு டாலர் முப்பது எஜிப்தியன் பவுண்ட் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரஃப்லி எவ்வளோன்னு தெரியும் அதே மாதிரி எஜிப்த் ஏரில் வந்து நான் புக் பண்ணேன் ஃப்ளைட்டு லக்ஸோர்லேருந்து கைரோ போகிறதுக்கு பாருங்களேன் முப்பத்தஞ்சு டாலர் தான் முத நாள் பார்த்தீங்கன்னா நான் கைரோலேருந்து அஸ்வானுக்கு ட்ரெயினில் நூற்றி இருபது டாலர் கொடுத்து வந்தேன் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆனால் டொமெஸ்டிக் ஃப்ளைட்டும் இருக்குது நீங்கள் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் அஸ்வான் போய் சேர்ந்துடலாம் ஆனால் நான் வந்து ஏன் ட்ரெயின் எடுத்தேனா அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்கும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுனே இது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குங்க ஏன்னா நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் விலை எல்லாமே நான் வந்து சொல்லிட்டேன் நீங்கள் எப்படி ஜாலியாக பயணிக்க போகிறீங்க என்னென்ன அனுபவம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் நம்ம பேசிக்கிட்டே வந்து ஃப்ளைட்டு ஏரியாச்சுங்க இதில் வந்து நான் டிக்கெட் புக் பண்ணுறப்ப பிஸ்னஸ் கிளாஸ்னு இருந்துச்சு அது என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரியல முப்பத்தஞ்சு டாலர் தானேன்னு நான் புக் பண்ணேன் அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இது ஒரு குட்டி ஃப்ளைட்டு தான் அதனால் வந்து மின்னுக்கு உட்கார வைப்பாங்க அடுத்து சாப்பாடு மொதல் கொடுத்துருவாங்க நான் எது சாப்பிட முடியுமோ அதை சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை நான் பேக்கில் ஒரு டப்பர் வச்சுருப்பேன் அது உள்ளுக்கு வச்சுருவேன் நம்ம பேசிக்கிட்டே கொஞ்ச நேரத்தில் கைரோ வந்து சேர்ந்தாச்சு ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கினோடனே வந்து பஸ்ஸில் இப்போ கூட்டிகிட்டு வராங்க இறக்கி விடுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே லக்கேஜ் வந்து பத்து கேஜி வரைக்கும் ஃப்ரீங்க டொமெஸ்டிக் ஃப்ளைட்டில் செக் இன் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய லக்கேஜ் ஏழு இல்லை செக் இன் பண்ணி விட்டுட்டேன் போயிட்டு லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பயணத்தை தொடங்க வேண்டிதான் நிறைய ஃப்ரெண்டு கிடைச்சாங்க பயணத்தில் வந்து மெக்சிகோலேருந்து கூட நம்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டோம் வந்தால் சொல்ல சொன்னாங்க அடுத்த பயணம் நம்ம அலெக்சண்ட்ரியா போகிறோம் சுட சுட இங்கே இருந்தோம்ல அங்கே பாருங்கள் வேறு லேண்ட்ஸ்கேப் வேறு வித அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நீரா செல்வி பாய்